Ciao a tutti ed eccoci arrivati anche a domenica 29 agosto. Oggi purtroppo è l'ultimo episodio in quanto è l'ultimo giorno del nostro tour in Umbria. Oggi siamo arrivati a Todi, che è la città più vicina al nostro punto di partenza, dal nostro alloggio. Distava proprio una decina di chilometri e oggi andremo alla scoperta di questa città. Ci accompagna anche un bellissimo sole, quindi buona visione iniziamo il nostro tour dal tempio di santa maria della consolazione che si trova leggermente fuori dal centro storico di todi il tempio è famoso per la sua cupola che è alta circa 50 metri ed è visibile oltre 10 km di distanza Abbiamo preso anche il bus, abbiamo preso una navetta gratuita che ci sta portando verso il centro di Todi. Tramite questa navetta abbiamo raggiunto Piazza Jacopone, qui nel centro storico di Todi. Il servizio è ottimo, eccellente e gratuito. Si parte dai parcheggi e si raggiunge con comodità il centro storico. Da qui iniziamo il nostro tour. In Piazza Umberto I Notiamo in cima a una ripida scalinata con giardino la chiesa di San Fortunato che purtroppo a causa di lavori interrotti negli anni ha una facciata spoglia. Ai lati della porta centrale della chiesa notiamo a sinistra la statua dell'Arcangelo e a destra la statua della Madonna. All'interno della chiesa troviamo la cripta che contiene le reliquie di San Fortunato e il sepolcro di Jacopone da Todi. Questo è il campanile della chiesa di San Fortunato c'è la possibilità di salire a visitarlo pagando un biglietto di 2 euro. Poco sotto la chiesa di San Fortunato troviamo il teatro comunale. Ci troviamo ora in Piazza del Popolo. In Piazza del Popolo troviamo la Cattedrale di Santa Annunziata che è il Duomo di Todi. A pochi passi dal Duomo di Todi si trova la Chiesa dell'Annunziatina, che è una chiesa veramente piccola, ma l'interno è veramente una cosa spettacolare, piena di affreschi, infatti è considerata la piccola Cappella Sistina di, di Todi. Merita sicuramente una visita. Per entrare a visitare questa piccola chiesa si paga un biglietto di, di 2 euro.
E con questa vista spettacolare noi ci siamo fermati per la pausa pranzo. Quella che vediamo è la Ponte Cesia. In Piazza del Popolo troviamo a sinistra il Palazzo del Popolo o Palazzo del Comune e a destra il Palazzo del Capitano. I due edifici sono collegati tra di loro da un'unica scalinata e ospitano il Museo Pinacoteca di Todi. Di fianco al Palazzo del Popolo troviamo il Palazzo dei Priori e notiamo sulla sua facciata una statua in bronzo raffigurante un'aquila che è il simbolo di Todi. Con queste immagini lasciamo il centro storico di Todi e ci dirigiamo verso il parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina e si conclude qui il nostro tour dell'Umbria, infatti adesso ci rimetteremo in viaggio verso casa. Ed eccoci alla fine della nostra visita alla città di Todi e con questa visita si conclude anche purtroppo il nostro tour in Umbria durato appunto questi 14 giorni. Adesso ci stiamo recando a prendere l'autostrada e da lì faremo ritorno verso casa. Anche Todi, come tutti gli altri borghi che abbiamo avuto la possibilità di visitare qua in Umbria, merita perché ha davvero tante cose carine da, da vedere, tra cui la, la cattedrale, la, il Tempio di Santa Maria della Consolazione, il Palazzo del Popolo, tutte davvero molto, molto particolari e molto molto belle. Sulla strada del rientro abbiamo raggiunto quasi Firenze, volevamo un po' raccontarvi e fare un riassunto generale su questo tour in Umbria. Siamo partiti praticamente 14 giorni fa e la prima tappa è stata scendere dal Castiglione del Lago e raggiungere Assisi. Lì abbiamo sostato per una settimana in un, nel nostro primo alloggio. La seconda tappa che abbiamo fatto è, invece ha interessato l'Umbria del Sud. Eravamo alloggiati in zona Terni Abbiamo praticamente girato e toccato le maggiori e principali città dell'Umbria, ma soprattutto borghi. Un peccato lasciarla perché è veramente bella come regione. Che dire di altro? Nulla. Spero che i nostri video vi siano serviti, vi serviranno a organizzare e magari a capire meglio come sono queste città. Noi abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Ci siamo divertiti un sacco e niente, vi ricordo che se apprezzate quello che facciamo di continuare a seguirci, di iscrivervi ai nostri canali sia su YouTube, Facebook e Instagram e di mettere mi piace ai nostri video. Noi vi salutiamo qui, siamo sulla fase del rientro, ci mancheranno ancora 230 km per l'esattezza e vi salutiamo. Ciao! Ciao ciao!